Hello everyone, magandang magandang gabi sa inyo lahat na nanonood ng ating Facebook Live. Alright, so I'm hoping you guys are okay. Uh, let me know kung narinig nyo pala ng maayos yung boses ko. Okay, comment lang kayo sa baba. We're waiting for others to join our Facebook Live. So yeah, happy evening sa inyong lahat. Okay, yeah, we have one viewer na. Alright, this will be a new setup guys. Actually, uh, I, I do bought uh, a lapel mic ito. Ewan ko lang kung narinig nyo ng maayos yung, ano, ha, yung boses ko. Pero just comment below, sabihin mo lang kung okay siya or kung narinig na maayos. Okay? So let me greet quick yung mga nandito na kagad sa Facebook Live natin. So we have six viewers tonight. Let's see. Maulan ba pala dyan? Dito sa Batangas, maulan pa since kaninang umaga. So yan, we have nine viewers na. Hello, good evening sa inyo. Ayan, nandito na si, si Brother Paul. Kamusta Paul? Hoping you're okay. And congratulations sa Team Batangas. As well as sa mga ano, uh, team natin na nasa Manila, congratulations din sa inyong lahat. So let me know guys ha, kung naririnig ng maayos. Naririnig ba? Wala kasi akong monitor speaker ngayon, so aasa ako or magre-rely ako sa, sa comment ninyo. Okay. Okay, bago tayo mag-proceed mag sa main topic natin, of course, uh, I wanted to greet yung mga nandito na. Hello, Miss Maris. Hello, Joy de Chavez. Narinig po. Here po ako, Isabella from Batangas din. Alright. Good evening sa'yo, Joy. And of course, dito sa Batangas, maulan pa since kanina. I'm hoping okay yung weather dyan. Hello, Miss Angie Patotoy. Sir Chris Sales. Hello din. Uh, Patricia Solis. Ayan. Sino pa ba? Bago kasi yung setup, kaya medyo narilito ako ngayon. And hello din, sino pa? Ang mga nandito. Uh, ayan, Sir Bobby, one of my leader from Taiwan. Congratulations pala, Sir. And of course, uh, thanks for, actually hindi man thank you, but congratulations for upgrading your second account into Platinum. Mas malaking kitaan, sulit na nakita or sulit na income. Ayan, and... Asahan nyo na by the coming weeks pa, mas malaki pa yung magiging output natin dito sa business na to. Alright? So, sino pa? Sobrang dami na kagad ng mga nanonood. Well, uh, before we start, let me introduce myself first para sa mga hindi nakakakilala sa akin. Well, I'm Jay Respeto and I'm a full-time front row member and I'm uh, centering dito sa Lipa Batangas office natin. So, isa sa mga avenue ko ng pag-train at pag-equip ng mga members natin, distributors, uh, distributors all over the world ay etong ganitong strategy, which is yung, eto nga, Facebook Live Training. And tonight, kung bago ka pa lang na nakakapanood itong Facebook Live Training, well, you're in the right place, you're in a perfect time, kasi ngayong gabi, I promise you na napakarami mong matututunan sa Facebook Live natin, okay? So, please comment your team and your location. Sabihin mo lang dyan sa baba. And then, mamaya, I'll do a shout out para sa inyong lahat. Alright? So, ayan. Meron pa dito mga uh, new attendees. Mary, May, Roldan, si Rosemary, si Sir Freddy. Ayan, one of my uh, customer din before. Hello, Sir Nelson Bergonia. Oh, congratulations po pala sa inyo. And of course, kay Ma'am Melody na nasa Qatar ngayon. And hello then, uh, Reyna Lee Montefalcon, thanks for joining. Same with Ma'am Cynthia. Wow, congratulations po sa pain niyo this coming Sunday. Same with Julian, Myra. Ay, hello Ate Ma Tita Myra Manhares. Nice seeing you po sa Facebook Live natin. Hello then, Ren Ren. And uh, sino pa ba? I think wala na. Siguro mga hindi ko pa nabanggit, mamaya na lang. Okay. So, ang pinakamagiging topic natin, siguro let's start na, okay? Ang pinakamagiging topic natin tonight is about inviting, okay? Alam ko, most of you guys are very excited for this topic kasi etong topic na to, itong skill na to, actually, isa sa mga pinakadapat na matutunan mo or pinaka mamamaster mo dapat. Why? It's really, be it's, it's because kapag marunong kang mag-invite, of course, magkakaroon ka ng prospect, magkakaroon ka ng mga... Uh, Ayan nga, prospect and then invites, of course, possible na pay-ins. Kapag meron kang pay-ins, of course, you have income sa, sa business natin. And para talagang makakuha ka ng malaking income dito sa front row, dapat you continue on inviting. So actually, hindi lang yung mga nag-uumpisa dito, hindi lang sila, mga yung, sila yung nag invite Pero even yung mga matatagal na, they keep on doing the inviting. And tonight, I'll be sharing some basic and advanced strategies kung papaano mo magagawa ng maayos yung yung inviting are you guys excited just comment below sabihin mo lang kung 
excited ka. Okay? So, before we proceed da, uh, medyo marami tayo ngayon viewers. So, hindi ko na kayo may isa-isa guys. Pero, just leave a comment dyan. Sabihin mo lang kung taga sa ang lugar ka and kung taga sa ang team and sabihin mo kung excited ka. Because tonight, this, this would be a value-filled Facebook live training. Okay? So, yan yung pinapangako ko sa inyo lahat. Okay? So, siguro, umpisa na natin. We have 31 viewers. So, let's start. Wala kong slides pala na ipinrepare ngayon. Unlike yung my previous uh, Facebook live na palagi ako prepare ng ng PowerPoint. Pero ngayon, I, I'm doing uh, a different view. Baga, different, ano to. Uh, <laughs> ibang, ibang, iba talagang approach. So, I have my lapel mic and then my camera sa, sa harapan ninyo. And then, I'm monitoring on my laptop. So, may mga sinusubukan kasi akong iba't ibang mga strategy para mas maging interactive yung Facebook Live natin. Pero of course, ngayon gabi magda-dive in tayo sa understanding or deeper understanding yung mga ways on how you can invite prospect. Okay? Does inviting really important? Of course, alam ko ang isasagot mo dyan is, yes, inviting is really important. Kagaya, kagaya na nabanggit ko kanina, kapag mayroon kang invites, of course, magkakaprospect ka, magkakapending ka, and kapag mayroon kang prospect, pending, mayroon kang aasahan na paying. Okay? So, inviting is actually, isa to sa mga parang dugo, okay, ng, ng negosyo natin. Kapag marunong ka mag-invite, kapag magaling ka mag-invite, of course, dyan ka talaga kikita ng malaki. And ngayon ngang gabi, ang ituturo ko sa inyo ay yung mga basic and of course advanced strategies kung paano mo magagawa ng maayos itong pag invite Pero let me remind you guys na sa lahat ng mga nanonood dito that inviting is an art. Siguro palagi mo itong naririnig sa mga NDOs, naririnig mo ito kay upline, naririnig mo ito sa mga mentors natin, sa mga trainers natin. Palaging sinasabi sa iyo, inviting is an art. Meaning to say, pwedeng yung strategy na applicable sa akin at nag nag effect nag take effect sa akin pwedeng nung ikaw yung gumawa hindi karon hindi ka nagkaroon ng result na kagaya ng sa resulta ko okay let me break it down para mas maging malinaw let's say for example pumunta ka sa isang museum malibawa apat kayong magkakabarkada and then pumunta ka ngayon sa isang uh, art exhibit na lang now, pagpasok mo doon sa, sa art exhibit na yun, of course, napakaraming mga paintings, okay? So, kayong magkakabarkada, of course, since mahilig sa painting, syempre, titingnan nyo yung mga nakapaskil doon na painting doon sa art exhibit, okay? Pero let me guess, maaaring ganito yung mangyari. Maaaring ikaw, meron kang isang picture or isang painting na gandang-ganda ka. As in, yung tipong talagang type na type mo yung painting na to na sa, sa isip mo, eto na yung pinakamagandang painting sa loob ng exhibit. Okay? And then, nung itinuro mo ngayon sa mga kasama mo, sa tatlo mong kabarkada, okay, sabi mo, pre or, or parts, tingnan mo tong painting na to, napakaganda. Pero nagulat ka sa reaction ng tatlo mong kaibigan. Bakit? Kasi nung tinignan nila, sabi nila, hey, maganda ba talaga yan? Parang ang pangit naman. Parang mas maganda to. Okay? Na, nakukuha mo yung point? Nakukuha mo yung nais kong iparating sa'yo? Meaning to say, yung yung inviting, maaring applicable siya sa'yo, maaring effective siya sa'yo, pero nung in na ng ibang members natin, nung sila yung gumawa, maaring hindi nag-take effect. At iyan yung isang bagay na naranasan ko noon, that's why the very first thing na kailangan mong gawin kapag mag invite ka is you need to try everything. Minute say, kailangan talagang gawin mo lahat ng mga paraan ng pag invite So, ano ba yung iba't ibang paraan ng pag invite Let me share you my personal experiences. So, ito yung mga bagay na sinubukan ko dati nung nag-uumpisa pa lamang ako. I actually do uh, flyerings. Sino dito yung mga nag gumagawa ng flyerings? So, ako nag nagpa-print ako noon ng template tapos kinat ko and then may contact number ko and I do flyering. Namimigay ako ng flyer. Actually, natatandaan ko pag lumalabas ako noon sa trabaho ko, syempre, nahihiya pa ako noon eh. Ah, uh, Pag lumalabas ako sa trabaho ko, meron akong ilang pirasong flyers, let's say 20, 30 to 50 pieces. So, nag ako sa, sa Robinson Mall, tapos namimigay ako. And then kapag alam ko na, na labasan na ng mga co-workers ko sa, sa dati kong company, tumitigil na ako sa pamimigay. Of course, bakit? Uh, kasi medyo nahihiya pa ako noon. Pero ang, ang main point ko doon is sinubukan ko. Okay? Sinubukan kong mag-flyerings. Now, tanong, as JB, may napapain ka ba dyan? Actually, good news. 
Wala. <laughs> Wala akong napapain sa pamamlayers. That's why nag-isip ako ng bago. And alam mo kung anong bago kong naisip na strategy ay I make a layout, nagawa ko ng layout para magpa-print ng business card. So yun, after kong mag-flyers, uh, wala ako naging resulta doon. Siguro mga nakapamigay ako ng almost 100-200 pieces ng flyers. And then, sabi ko parang wala ata. So, I would try everything naman. Or I will try a different approach naman. So, sabi ko magpapaprint na lang ako ng business card. Kasi parang ano eh, mas makula yung business card, di ba? Sa photo paper ko pa yun, pinaprint yun yung tanda-tanda ko. Kasi yung napansin ko dati, kapag flyers yung binibigay ko, di ba, papel lang siya, tapos black and white. Usually, yung mga naabutan ko, titignan lang saglit, and then gagasumuti na, and then itatapon. So, ganun yung nangyari sa akin. So, sabi ko, uh, bakit kaya nila tinatapon? Dahil ba sa layout? Dahil ba black and white? So, sabi ko, sige, magtatry ako ng business card. So, nagpaprint ako ng business card, mga nasa, I believe, 200 pieces yon. Yung business card na yon, hindi ko siya actually napaubos. Pero, mayroon ako naging resulta doon. Ano yung ginagawa ko sa business card na yon? Every time napapasok ako sa, sa work ko, sa call center, meron ako mga nakakasabay na mga babae, lalaki na, meron mga dalang brown envelope, yung plastic, tas brown envelope sa loob. So, kapag meron ako nakitang ganoon, isa lang agad, iisa lang bagay pumapasok sa isip ko. Alam mo kung ano? Lagi ko naisip na alam ko mag apply ito ng trabaho. So, ang gagawin ko, lalakad ako mabilis, sasabayan ko sila, and after that, abutan ko ng, ng calling card. So, ganun ko ginawa yun. Nag, nagka-resulta ba ako doon? Yes, nagkaroon ako ng pain doon. Dalawa, halos tanda-tanda ko. Yung calling card ko na yun, hindi ko na paubos, pero nagkaroon ako ng, ng pain na dalawa. After noon, marami pa akong iba't, iba't ibang strategy na naginawa. Nagsubok din ako mang libre sa mga kaibigan ko. Ano yun, yung, yung free lunch. So, niyaya ako sila sa, sa, sa kainan. <laughs> of course, nung busog na, tanong. Pag busog na mga kaibigan mo, may invite mo ba sila? Oh hindi. Of course, ma, may invite mo na sila. Kasi nga, busog na. Okay? So, ganun ang ginawa ko. Pakain ko muna silang lunch. After noon, punta kami sa, sa Big Boom. So, may napapain ba ako noon? Yes, may napapain ako isa. Okay? And after noon, marami pa akong ano, uh, nag-group message din ako. Kinuha ko yung mga phone numbers ng mga classmate ko, ng mga high school and elementary friends. Sabi ko, tara, assemble tayo ng reunion. Ayan, yan yung mga strategy ko eh. So, nag- Kinuha ko yung mga numbers sila, kinunta ko sila sa Facebook, and then after nun, uh, sinesendan ko na sila ng mga message about business, about front row. And ang, ang tanong, may naging resulta ka ba? Wala akong naging resulta doon, wala akong napasali. Okay? Pero marami, marami akong sinubukan, halos iba't ibang strategy talaga. Now, Ops JB, ano yung gusto mong maging, or ano yung pinaka-main point mo ngayong gabi? My main point in here is, you need to try everything. Pag sinabing everything, as in lahat. Lahat ng paraan ng pag-invite, number one, as long as it's ethical. As long as hindi ka nanloloko ng tao. Okay? As long as you're not misleading people. Okay, lagi mong tatandaan, guys, na ikaw na nanonood ngayon, na kapag nag invite ka, as much as possible, wag na wag kang magmi-mislead ng mga invite mo. Or wag na wag kang manloloko. Okay? Wag mo sasabihin na ito, trabaho to. No, it's not, it's not work. It's a business. Okay, pwede mo sabihin na, na part-time part-time uh, project or part-time business. Or pwede mo sabihin na ano, uh, new project. Basta bagong pinagkakaabalahan mo. Basta wag mo lang i-claim na this is a job or this is a, a trabaho. Okay, para hindi mo mamislead yung tao na may invite mo. Alam mo kung reason kung bakit importante na hindi mo mawasak yung trust niya. Okay, kasi bakit? This is a long-term business, meaning to say, ang hahanapin mo dito ay mga long-term business partner. Paano siya magtitiwala sa iyo kung sa una pa lang nasira mo na yung tiwala niya? Ayats mo? Minislead mo siya, di ba? Sabi mo, punta kayo ng ano, ng birthday party, wala namang birthdayhan. Okay? Yung mga ganang strategy actually nag-work siya before, okay? Pero the people now are getting smarter, alam na nila yung mga ganang strategy. Uh, all you need to do is to be direct. Actually, ngayon, napakaganda ng company natin. Pag sinabi mong front row, ah, front row talaga, sige. Alam yun yun, sila na mismo yung sasama sa'yo. Okay? Pero again, not in all scenarios, not in all situation na laging ganun, na kapag sinabi mo front row, sasama kagad. Minsan yung iba, 
sumasama. Minsan yung iba hindi. Okay? Kasi nga, they, they are uh, skeptic pagdating sa mga gantong klaseng business. Okay? So, number one tip ko sa pag invite is, again, you need to try everything. Pwede mo bang i-comment dyan, guys, yung isang strategy na nag-work sa'yo at yung meron kang nakuha na pinakamaraming pay-ins. It's, i-drop comment mo lamang dyan. Sabi mo kung, kung yan ba'y pamumusakal, kung yan ba'y Uh, alam mo yun, Tomam Liars, business card, kung yan ba ay group message or pag-schedule ng uh, invite through Facebook. Sabihin mo lamang dyan. Yan, may mga nagko-comment dito. Sabi nila, form method. Yes, si Sir Charlie. So, sa kanya, nag-take effect yung form method. That's good, that's good. I-comment mo lang dyan kung ano yung pinaka-effective na paraan mo. Okay? So, yun yung number one na, na strategy. Actually, or tip pala, hindi strategy. So, you can try everything. Hi, Coach JB, watching from Malal City, Bulacan. One of my internet marketing coach, uh, Coach Alan Dillon, thank you so much for dropping by. Salamat po. And it's really a great privilege na kayo po ay na-judge up in sa Facebook Live, nat- na- <laughs> Facebook Live natin. Thank you so much, Coach. And then, ayun, maraming mga nagko-comment dito. Okay? So, that's our tip number one. You just need to try everything. Tip number two. Ito actually yung ginagawa ko up to this time. And nakita ko talaga yung yung grabing impact, yung dali na mapapain or dali na maklose mo yung prospect na mag-join sa business. Anong, anong paraan yun? Ang tawag yun is the form method. Okay? etong e- form method na tinatawag, actually, applicable siya sa mga cold market or even warm market. Actually, mas effective siya sa mga warm market. Let me explain first etong dalawang types of market. We have the warm market and the cold market. Ano yung warm market first? Okay. Warm market refers to your market na mga kakilala mo. Let's say your your closest friends, your family, or yung mga na circle of influence mo. Basta yung mga taong kakilala mo. Let's say workmates, schoolmates, batchmates, kung ano pa man. Basta yung mga taong kilala mo. Alright? Yan yung warm market. What about the cold? Of course, ito yung kabaligtaran. Cold market, ito yung mga hindi mo kakilala. Maaring nakilala mo lang, nakachat mo lang sa Facebook. Or maaring nakasabay mo lang sa grocery. Maaring nakasabay mo lang sa parking area or parking lot. Tip, nagigets mo yung point? So, we have the cold and the warm market. Now, ganito yung question. Apps JB, ano ba or sino ba yung kailangan kong invitein? Okay? Bago mo i-determine kung sino yung invitein, whether the cold or the warm market, Number one na kailangan mong tandaan, kapag mag-start ka na mag-invite, is you need to have a prospect list. Ulitin ko, kailangan meron kang prospect list. You've heard this over and over again. Lalong-lalo na sa mga trainings natin, NDOs, meeting, ng mga uplines, ng mga mentors natin. Laging sasabihin sa'yo, uh, may prospect list ka ba? Dapat lagi mo siyang nache-check. Prospect list pertains to list ng prospect, ganun lang kasimple basta tanong lang, listahan ng mga naiisip mo na tao na i-invite in. so categorize into to siya yung mga warm at saka cold market okay? so, sa warm market, pwede siyang mahati sa dalawa the, the A and the B yung A, sila yung mga taong positive sa palagay mo ay kapag na-invite ko yung taong to, possible na ma-join okay? yung, yung category A sila yung mga kaibigan mo na alam mo yung kaya mong kalad ka rin. Okay? Or yung mga kapamilya mo na alam mo na may kapag may sinabi ka sa kala, nakikinig. Or yung mga kabarkada mo na nakapag niyaya mo sila sumasama. So, sila yung mga uh, category A. Yung mga category B, ito naman yung mga kakilala mo, pero alam mong negative sa ganitong klaseng negosyo. O, when I say negative, yung tipong kahit mapresentan sila, or kahit yayain mo na yayain, hindi sila sasama. Bakit? Kasi nga, skeptic, negative sa ganitong klaseng negosyo. Do you get that? So, yun yung category sa, sa warm market. What about the cold market? Yung cold market naman, of course, ito yung mga hindi mo pa kakilala. Now, sino yung uunahin mong invite in? Okay? Warm or cold? Actually, uh, based on experience, at saka sa mga nasi-share na mga uplines natin, mga mentors, at saka yung ibang mga top earners na rin na kapag natatanong ko sa kanila, sino una nilang in-invite? Actually, they decide to do both. Pwedeng warm, pwedeng cold. Okay? Pa- pag sinasabihin nila yung mga kaibigan nila, kakilala, and then of course, they also do 
cold market prospecting. So, sa Facebook, ayun, may makita silang mga online uh, na na mayroon silang common factor. Halimbawa, estudyante, online, i-message nila. Parang ganun, prospecting. Mamaya, mas ma magiging malinaw yan sa iyo. Pero, ang pinaka-main point ko dito, bago ka mag-start na mag-invite ng mga tao, you need to have at least a prospect list. Bakit kailangan may list? Simple lang para targeted at saka para hindi sayang yung effort mo. Tsaka para mas detalyado yung gagawin mo. Para pag mo sa umaga, alam mo na kagad may listahan ka na kagad kung sino yung invite mo. Okay? So, one of my leader from Australia, uh, I'm not sure kung napapan nanonood siya ngayon kasi sa Australia ngayon it's like 2 a.m. Uh, 11. Yes, it's 2, a 2 in the morning. Pero one of my leader from Australia, si, si Miss Mia De Leon, mapapanood mo to siguro bukas. So, actually, congratulations Miss Mia sa, sa production natin dyan sa Australia. So, si Miss Mia, lagi siyang all the way. Lagi, everyday, meron siyang dalang uh, business card niya, calling card niya. And whenever she approach people, lagi niya nagsisingit ang negosyo and lagi siya nabibigay ng, ng calling card niya. So, yun yung isa sa mga secret kung bakit ang lakas ng production ngayon nakakapagpasok ng mga pains. So, ganun din siguro. I'm not, yun din yung mga ginawa namin before. So, meron kami mga uh, uh, war market, mga kaibigan namin, mga kakilala. In-invite namin, of course, nung una. Okay? And then, yung iba na join yung iba hindi. That's normal. Kung merong hindi na-join, it's, it's very normal. Ganun talaga sa negosyo natin. Hindi lahat ng may invite mo ay mag-yes. Some of, most of them would say no. But still, okay lamang kung sabihin nila na no. Bakit? No means not now. Meron akong prospect two years ago. Actually, napresentan ko na siya ng business two years ago. Kailan lang siya na-join? Just a few months. Did you see that? Nag-join siya na nakita niya na si JB kumikita ng 100,000 naman kapaglabas sa sariling kotse. And then, he, then she joined. Nakita yung point. Dati siguro napresentan pero dahil hindi pa lang siya ready. Ayun. Hindi siya na-join. Pero ngayon, darating din yung time mag-join at mag-join din yung mga prospect mo. Okay? So, tandaan mo yung before magsimula mag-invite, gawa ka muna ng prospect list mo. Gumawa ka, let's say, 100 names yung mga kakilala mo. Ilista mo dyan. And then, isa-isahin mo. Okay? So, at least para meron kang detalyado na gagawin. pag mo sa umaga, yan, o oh, itong tao na to inviting ko. Inviting ko sampung tao mga kakilala ko. Next week, itong another sampo. Next week, another 10. Nag-gets mo yan? Okay, so yan. Now, what what's that form method? Ano yung form method na sinasabi? Pag, yung form method pala ay F-O-R-M. Yan. I-type ko dito sa, sa comment natin. Form method. Ayan. So, form method actually refers to uh, a pattern of conversation. Actually, pattern lamang siya ng conversation na dyan tatakbo yung usapan mo ng prospect mo. Gagamin, gagamitin mo yan para makapag-build ka ng rapport, para makapag-build ka ng trust or ng tiwala sa prospect mo. Yung form ay yung letter F, that stands for family. When you approach your, your friend or your family member or your siguro relatives or yung kaibigan mo, okay, ang gawin mo, halimbawa, kachat mo man or on the spot conversation, ang gawin mo, kumustahin mo muna yung family niya. That's the fir very first thing na kailangan mong gawin. Kumustahin mo, uy, kumusta na pala ang, ang mama papa mo? Uy, kumusta na pala ang iyong anak? Tipong ganyan. Bakit mo kailangan kumustahin yung family niya? Why? It's really because Filipinos are very family-oriented people. Kapag sinabi family-oriented, basta tinanong mo siya tungkol sa kanyang pamilya, palagi at palagi silang merong masasagot. Ganang ka-family-oriented yung mga Pinoy. So, kapag tinanong mo yon actually sa prospect mo, gumagaan kagad yung pakiramdam nila and yun, nagkakaroon kagad ng kayo ng connection. So, kumustahin mo yung, yung anak niya, kumustahin mo siya, kumustahin mo yung kanyang family. After mo makamusta yung family, kumustahin mo yung letter O. Ano yung letter O? That refers to occupation. F for family, O for occupation. Uh, meaning, kumustahin mo yung trabaho niya. Okay. Alamin mo kung kung okay ba yung sweldo. Uy, kumusta yung ano, yung trabaho mo? Okay lang. Oh, okay ba magkano magkano ba sweldo diyan? Malaki ba? Hindi e, pong mga ganyan. Ang ang pinaka purpose mo kung bakit mo tinatanong yung bagay na yan, yung, yung about sa trabaho niya is para malaman mo kung number one, kung okay ba yung sweldo niya, kung sapat ba siya, or kung talagang nakakatulong ba sa family niya. Kung siya ba ay okay sa kanyang trabaho or siya ba ay nahihirapan or siya ba ay naiinis sa boss niya. Tipong 
tipong ganyan. Ang kailangan mong malaman is kung meron siyang problema sa trabaho niya. Bakit? Kasi ma- later on, magiging solution provider ka. Ang kailangan mong mahanap talaga sa kanya is yung problem niya. Kung meron problema. Halimbawa naman, estudyante pa lang. Pero, well, syempre, estudyante pa lang, hindi pa yan nagtatrabaho. Pero, tanongin mo yung about sa family. After yun, tanongin mo about yung sa school niya. Uy, kumusta? Saan ka kumukuha ng baon? Sabi mo, ay, actually, hirap nga ako sa sa ano sa baon ko. Tapos yun, alam mo na na-distinguish mo na kagad kung ano yung problema nung, nung kaibigan mo yun. Ano yung problema niya? Kulang siya sa baon. Or kung yung kaibigan mo naman, empleyado na, tanungin mo, ay, kumusta yung biga engine sa ano sa pinagtatrabaho mo yun? Okay, ga, nakakaipon ka ga. Sasabihin niya sa'yo, actually, hindi nga ako nakakaipon. Laging ano, utang pa ng utang. Ayun, kapag narinig mo yung mga salitang ganyan, bawa, utang ng utang, tas walang natitira, walang naipon. Ang tawag dun is problem. Meaning to say, nag, magkakaroon ka ng entry point para li- later on, maipasok mo yung opportunity or yung business, yung front row sa kanya. Kailangan mo madistinguish kung ano yung problem niya. And then yung letter R, tanungin mo yung uh, about sa recreation. R stands for recreation. Tanungin mo kung meron pa siyang bakasyon. Tanungin mo kung kailan ang day off niya. Tanungin mo kung siya ba ay nakakapagpahinga pa, kung siya ba ay nakakapag-relax pa, or nakakapag-bakasyon pa. So, bakit kailangan mo yung malaman? Kasi unang-una, magkaka-idea ka kap- Ano ba, sinabi niya, day off niya ng Sabado Linggo. Minute say, may idea ka kagad na, o, oh, itong tao to, if in case maging partner ko sa business, yung Sabado at Linggo, may ilalaan niya sa negosyo. O, ano ba, sinabi niya, one day lamang yung kanyang, one day lang yung kanyang rest day. So, still okay pa rin. Bakit meron siyang isang araw para may ilalaan sa business? Pwede mo pa rin siyang mapasok. What if sinabi niya, pitong, pitong araw siyang pumapasok, walang pahinga. Actually, mas lalo niyang kailangan yung front row. Tama? As imagine mo, seven days nagtatrabaho. Yung front row, gamitin mo lamang to ng ilang mga months ng, ng full-time. Actually, magkakaroon ka na dito ng full-time income. Nagagets mo. So, ang kailangan mong mag- magawa or ang kailangan mong determine ay yung problem ng prospect mo. Kasi kapag na- nakita mo na yung problem, pupunta ka na sa letter M. Ano yung letter M? Ito yung pinakamabigat. M stands for message. Meaning to say, dito ka na papasok. Dito mo na i- i-offer yung front row. Dito ka na magbibigay ng solution sa kanya. Okay, let's say, ang na-discover mo na na problema niya is, halimbawa, hindi siya nakakaipon sa kanyang trabaho. Okay, halimbawa, yun yung sinabi ng prospect mo. Sabi niya, actually, hindi naman ako nakakaipon sa trabaho ko. Okay, so, since yun na yung narinig mo na problem niya, dun sa message, ang pwede mo sabihin sa kanya, Bro, di ba nabanggit mo kanina na hindi ka nakakaipon sa trabaho? And nasasabihin ng prospect mo, oo, ganoon talaga eh, parang hindi nagkakasya yung sweldo ko. Pwede mong ito yung, pwedeng ito yung itanong mo sa kanya, kung meron ba ako sa iyo may papakita na isang project or isang opportunity na tutulong para kumita ka ng additional 10,000 a month para magkaroon ka ng savings, magiging interested ka ba na panoorin nito? Or magiging interested ka ba na alamin nito? What do you think? Will that person reply to you? Kapag ganun yung sinag- itinanong mo sa kanya. Of course, ang sasagot nun sa'yo, yes, interested ako. Bakit? Kasi ang sinabi mo sa kanya ay yung solution sa problem niya. Ang problem niya kanina ay wala siyang naiipon. Ang sinabi mo ay, bro, magiging willing ka ba na matutunan or magiging interested ka ba na alamin yung isang project na ginagawa ko para kumita ka at least 10,000 a month kahit pa paano makasave ka na or makapag-ipon ka na. What do you think will the person will reply? Actually, sasabihin talaga niya, yes, magiging interested siya. And then after that, from that, schedule mo na ng appointment. Or kung kaya mo na presentan that time, halimbawa, kung libre yung tao, go ahead, presentan mo that time. Okay? Ang pinaka-point dito, lagi mong kukunin yung problem niya, after mo makuha yung problem niya, give a solution. Okay? May natutunan ba kayo doon, guys? Sabihin nyo mo lang sa baba kung meron natutunan bago tayo mag, mag-move sa second part and then later on, punan tayo sa last part nito. Guys, sabihin mo lang nga kung meron kang natutunan. Okay, before we proceed, let me greet yung mga nandito ulit. Uh, hello, Isa Fajardo. Hello, Raynel, Joy, Miss Rose, or Buda. Hello, Dr. Rashi Ferrer. Wow, thank you so much po for joining. Hello, Honey, Honey Jean. Hello, Tita Christina. <laughs> Salamat po sa, papan- sa panonood. Hello, uh, Sherwin Mendoza. Chat lang via part-time. Yeah, effective din yung bro na, na subukan ko ganyan mga strategy before. 
and yes, yung chat, yung kapag uh, conversation, short conversation sa prospect mo. Yes, minsan nagagawa mo siya may invite sa office, mapresentan. And then later on, kapag naintindihan yung negosyo, then saka sila nagpipayin. Hello then, uh, classmate as, as uh, sorry, Lin S. Lige. Same with uh, Michaela Abon. Hello then, Papa Joe. Ayan, si Papa Joe. Thank you so much, Papa Joe, for purchasing our products. At saka pag pagsama sa sa Makati para mapaship yung mga products natin. Hello Sir Roderick. Hello Root Conception. Kuya Patrick, magandang gabi sa iyo. Hello din Chris, Chris Lawrence. Wow, congratulations bro for upgrading into platinum. Meaning ng upgrade ka na mas malaking kita, mas malaking chance talaga na yun, kumita dito sa business, okay? So, hello din Topper Manalo. Yan, sa mga magagaling na leader dito sa Batangas. And aking leaders, si Miss Carol Lopez Banyos, 5 DRs tonight. Grabe. Na, na, he, congratulations, Miss Carol, and sa Team Taiwan natin. Uh, Alright. So, ayun. Proceed na ako sa second tip. Okay, yung first tip ko kanina, actually, pa-third na pala to. First tip ko kanina, you just need to try everything. Second tip ko, use the form method. Third tip is, use the KISS method, or K-I-S-S. Or sa madaling salita, yung Keep it simple and short. Ito, tinayip ko na sana. Ayan. Keep it simple and short. That's It's actually the kiss method. Anong ibig sabihin yan? Kikisan mo ba yung prospect mo? No, hindi. Baka masampal ka niya. Okay, ang ibig sabihin yan, every conversation mo, make it sure na lagi kang mag-iiwan ng curiosity effect doon sa prospect mo. Okay? Ano yun? Basta, alamabawa sa chat, magka-chat kayo, kinumusta mo, nag-form method ka, later on, sinabi mo sa kanya, bro, meron ko sinisimula na isang project na ito, kumikita ako dito ng at least 2,000 per week. Tapos, nagtanong sa iyo, talaga, ano ba yan? Pag nagtanong siya ng ano ba yan, okay, wag mo muna yung sasagutin. Sabihin mo na, actually, nagmamadali ako yun, pero interest, willing naman akong sabihin sa iyo to. Siguro, puntahan na lang kita dyan sa bahay sa linggo, or puntahan na lang kita dyan sa bahay sa Sabado. Okay, kasi yung point, lagi mo siyang bibitinin, lagi kang mag, mag gagawa ng paraan para maging curious yung prospect mo. Okay, halimbawa, uh, eto effective to, lalo na hindi pa alam na mga prospect mo kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa, lalo na hindi pa nila alam na networker ka. Lalo na kauumpisa mo pa lang, sino ba dito yung mga bago pa lang? Pa-comment ka sa baba. Kung ikaw, let's say, one month, or sorry, three months below, so, yan kasing mga ganyan, yan yung usually uh, hindi pa distinguish ng mga friends, family members sila, mga kaibigan na ginagawa yung front row or nag-network ka na. Or halimbawa, kung hindi ka front row member, kung nasa part ka ng ibang company and you're still, you're watching this, ayan. <laughs> Sabi ni Abs Carlo, ako po, five weeks, pamihira, Abs, kumita ng almost half million <laughs> in, in one month. Grabe, Pang 5 weeks lang yun. But anyway, Abs Carlo, thank you so much. Salamat pala sa pagbisita nyo sa amin sa Batangas. Alright? Babawi po kami. Ayan. So, ayun. Itong strategy na to would, up, would be applicable, sabi ko kanina, dun sa mga bago pa lang. Yung hindi pa sting, distinguish na mga friends mo na front row member ka or na networker ka. Okay? So, ayun. Lagi kang mag-build ng curiosity sa mga posts mo, sa mga conversation mo sa kanila. And then, kapag tinanong ka na, ano ba talagang ginagawa mo? Ayun. That's the time na iset up mo na sila ng appointment. Pwede mo sabihin, actually, ano, sobrang ganda to, pero mas maganda kung ano, uh, magkita na lang tayo. Ayun. Then, set mo na appointment, dali mo sa office, or proceed sa isang coffee shop, and then nandun si apply mo para i-back up ka. Na nagagets mo yung point, so make it just simple and short. Lahat ng conversation mo, lahat ng mga, ayun, uh, chat, sa, sa messenger, or text, Kung usapan text, pero I believe hindi na uso ata ang text, no? <laughs> so, yun na lang. Basta make it simple and short. Okay? And then, later on, schedule mo na sa appointment. And saka mo presentan. Okay? Kung hindi ka pa maroon mag-present, as paano yan? Di pa naman ako maroon mag-present. Okay? Use your upline. Kaya nga meron kang mentor, kaya nga meron kang upline. Para ma- matulungan ka niya sa mga uh, gagawin mo. Of course, hindi naman talaga lahat ng mga na-join dito under first few weeks, first two, three, or one month, magaling na kagad mag-present or kaya na kagad dalhin yung negosyo, kaya na agad present sa mga tao. In most cases talaga, karamihan, hindi pa kayang gawin yun. So, paano ka makapag-present? 
tiap mo lang lagi si upline. Ipakilala mo lagi si upline. Si upline yung i-endorse mo doon sa prospect mo. Hanggang sa si upline mo yung bahala, then kapag na-join yan, kikita ka. Ganun lang kasimple, di ba? Sino or anong negosyo, anong trabaho, anong, yun nga, anong negosyo ang naisip mo na nagpakilala ka lang ng tao sa mentor mo, later on, kumita ka na. Di ba? Wala. <laughs> Front row lang. Ganun kaganda yung negosyo natin. So, ayan. Enjoy mo lang tong business na to. Okay? So, kahit ano pa yung gina- ginagawa mong paraan ng pag invite mag-fail ka man, halimbawa, hindi mo nakuha yung result na, na gusto mo sa isang strategy na yan. So, all you need to do is try a different approach. Okay? Try a different approach hanggang sa makuha mo kung saan ka effective. Meron akong kakilala ngayon, nasa rising star na kumita ng almost half million dito sa, sa negosyo. Ang paraan niya lang ng pag, pag-invite is sobrang simple. Magpo-post lang siya sa Facebook ng tara kape or tara lunch, libre ko. Ganun lang kasimple. Pero ang dami yung nagiging DR. Ang dami yung nagiging direct referral. Okay? Hindi ko sabihin na mag-post ka rin at tara magkape. Baka nga pag ako yung nag-post nun ngayon, walang mag-comment or walang mag-like. Meaning to say, ang ginawa lang niya, hinanap lang niya yung paraan kung saan siya nakakapagdala ng tao. Kasi dalawa lang, sorry, isa lang naman talaga yung goal mo. Hindi mo goal ang mag-convince sa kanila. Hindi mo yung goal. Goal yun yung apply mo. Goal yun yung mentor mo. Ang role mo lang talaga is madala sila at ma-invite. Actually, kaya nga training natin ngayon is about inviting. Goal mo lang talaga is makapag-invite. Well, kung mag- marunong ka na mag-explain ang business, of course, you can proceed. Kasi mas... Imagine mo, kapag marunong ka na mag, mag-explain ng business or marunong ka na mag-close, mas marami kang ma- mararating or mas marami kang ma-handle na tao. Instead na ipakausa mo pa kay upline or hintayin mo pa yung availability ni upline, well, ikaw na yung pwedeng gumawa. Ikaw na yung pwedeng mag-present. Meaning to say, mas marami yung possible na maging prospect mo, pay-in mo, at mas maging malaki yung kinikita mo. Okay? But for now, focus lang muna tayo sa inviting. Okay? So, ayan. Ah... Uh, Bago tayo magpunta sa ating finishing touch, ito may mga isi-share ako sa inyo. Ito yung isa sa mga strategy na ginawa ko na ito na yung in-apply ko na strategy. I hope makatulong to sa inyo. And sana talaga makatulong to sa inyo. Pero batiin ko muna ulit yung mga nan- nanonood or yung mga napadagdag. Uh, huh? Hello, Warren Mia Suarez. And hello, Ms. Rosalie. Hello then Ms. Ju Summer. And ayan si Apps Marge. Hello, Apps Marge. Hoping you're okay. Nakauwi ka na ba ng La Union? Ayan, hoping okay kay John. And, yung sabi ni Sir Michael, wow, super powerful. That's right. Sobra talagang powerful. Okay. Ia J. Balmores, good evening. Hello din, e- Eka Aquino. And Bianca Morales, dami kong nat- natutunan dahil hindi naman po ako nakakasama sa NDO. Yes, thank you so much, Bianca Mor- Morales. Yeah. I'm glad na nakakatulong itong Facebook live training na to sa inyo. As actually, isa, isa yan sa mga goal ko talaga. Since not all the distributors can, yun, can attend the trainings, punta sa office sa Manila para mag-attend ng NDO or sa mga offices natin nationwide. Ayun, ito talaga yung pinaka-design niya. Makapag-educate, makapag-equip sa mga front row members all over the world. Okay? So, I'm glad na nakakatulong talaga. So, ayun. Proceed na tayo sa pinaka-highlights ng training natin ngayon. Now, ito actually, isa sa mga, so, isa sa mga masasabi ko na proud ako na i-share sa inyo bakit. Ito yung reason kung bakit ako nagta-top earner. Actually, isa to sa naging breakthrough talaga ng, ng, ng business ko. Personally sa akin, dito ako nakakuha ng napakaraming pay-ins, dito ako kumita talaga ng malaki dahil dito sa strategy na to. Ano itong strategy na to? Tawag dito is, of course, Facebook marketing. Pero, hindi ko, idadive deep yung pinaka uh, process pero bibigyan ko kayo ng roughly basic idea kung paano ginagawa yung Facebook marketing okay at kung paano ka makakapag pay in or makakapag attract ng mga customer clients prospect using your Facebook but let me tell you napakaraming paraan ng online strategies para maka makapamrospect or makakuha ng invite pwede yung YouTube marketing pwede may YouTube channel ka, tapos doon ka nagpo-post ng mga content. Pwede rin naman na, alam mo yun, yung mga forums or blog, pwede ka doon mag, mag-post din, mag-advertise ng, ng mga products natin. Instagram is actually one tool. Maraming gumagamit ng Instagram, pero personally, hindi ko na siya sinubukan kasi uh, may Instagram account ako, pero inactive ako doon. Uh, ano pa ba? 
Meron ding, yan, sa mga website. Ayan nga, yung mga forums. So, yun yung mga paraan sa online. Pero ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko ay yung sa Facebook marketing or sa online, yun nga, Facebook marketing. Bakit? It's simply because sa Pilipinas, napakarami na po ng Facebook user. Last time na nag-check ako, that's actually 47 million. Pero ngayon, baka hindi na. Siguro nasa 49 or 50 million na po yung Facebook uh, user dito sa Pinas. Meaning to say, ganun karami yung mga potential customer na maaring maabot once na nagagamit mo ng tama itong Facebook. Okay? At ngayong gabi, iyon yung gusto kong i-share sa inyo. Mabigyan ka ng konting layout, mabigyan ka ng konting tips on how you can use Facebook effectively. Okay? Okay ba yan sa inyo? So, sino sa inyo excited na matutunan to? Comment below. Ayan. So, the very first thing na kailangan mong gawin para ma-optimize yung Facebook mo at magamit mo to promote your business at magkaroon ng resulta dito, eto yung tatandaan mo ha, kailangan-kailangan gawin mo to. Number one thing you need to do is to always clean up your Facebook account. Para mas ma maintindihan mo ganito, kailan ka naglilinis ng bahay? Kapag ba dumating na yung bisita or bago pa lang dumating yung bisita? O ditin ko, kailan ka naglilinis ng bahay mo? Let's say may, may bisita ka or meron kang iniimbitahan sa bahay mo. Kailan mo lilinisin ang bahay? Kapag ba nandiyan na yung bisita mo or bago pa lamang siya dumating? Okay. Alam ko yung sasagot mo, of course, very, very kitang-kita, obvious naman. Kailangan mong linisin muna yung bahay mo bago dumating yung bisita. Bakit? Of course, nakakahiya naman kung nandiyan na siya, saka ka palang maglilinis. Tama? Okay. So, ang, ang kailangan mong gawin for you to optimize your Facebook profile at magi siyang parang business design profile, kailangan mo munang linisin yung Facebook account profile mo. Ano yung kailangan linisin? Paano Apps JB linisin? Number one, make sure na okay yung about section mo, yung cover photo mo at profile photo mo, dapat okay yan. Dapat yung, yung profile or profile photo mo, dapat hindi paborito mong Pusa. Huwag <laughs> kang maglalagay ng cover photo or sorry, profile picture na ganun. Kahit pa mahilig ka sa, sa, sa hayop or sa pet, huwag mo ilalagay doon, okay? Huwag ka rin ilalagay dyan ng, ng baby. Bakit? Imagine mo ha, kung baby yung nakalagay, tapos may message, nag-message ka sa isang tao. Pag message mo, hi, hello, meron akong business na yung offer Tapos sa makikita, baby, what do you think? Would, ano yung isipin nung, ano, nung, <laughs> nung prospect? Isipin niya, ano to, sanggol, nagninegosyo. Nag-gets mo yung point. So, may say, dapat yung profile picture mo, yung cover photo mo, dapat actually something na naka-align sa goal mo na mag-succeed sa business na to. So, make sure yung profile photo mo okay. Bawa, yung naka-corporate attire ka, tas magpa-picture ka ng isa. Or, yung cover photo mo, picture ng team. Or, bawa, your, your, your uh, dream car, or kung ano man. Tapos nandun ka. Nagigats mo yung point para once nag, nag-add ka na ng friend, once nagdagdag ka na ng friend, or nakipag-chat ka na sa mga possible prospect mo, at least yung unang image nila na makikita, may impression na kagad sila, wow, this person is professional. Or this person is ano, alam mo, business, mind, business minded talaga, businessman, businesswoman. Nagigats mo yung point, so, kailangan mo linisin muna yung tatlong bagay na yan. Yung about section mo, yung photos, yung cover photo. Yung sa about section mo, ayusin mo yung affiliation mo. Kung nag-work ka, ilagay mo dyan yung, yung trabaho. Kung saan ka trabaho Okay? Kung hindi ka naman nag-work, basta wag mo ilalagay dyan yung mga sa crusty crab. Huwag mo nilalagay yon Okay? Nag-work sa edi sa puso mo. Ayan, nag-work ka sa... nag mo yung point. Okay, so minute say, just be realistic doon sa mga isusulat mo sa about section. And, eto pa, isa sa mga uh, ma advice ko, kapag nag edit ka na sa about section, lalo na't bago ka pa lang, huwag mo munang ilalagay na front row. Okay, huwag mo muna ilalagay na works at front row international. Huwag. Kasi nga, bakit? di ba ang isang effective nga na paraan ng pagbibuild or pagkuha ng mga prospect ay to build curiosity. Okay, minute say, papakurusin mo yung mga tao sa ginagawa mo. Paano sila makukurus kung nasa about section mo, you work at front row. Yung kita kagad nila. So, ang, 
Ang advice ko sa'yo, wag mo muna ilalagay dyan. Siguro later on lang, after six months mo sa business, kapag kita ka na nila na ginagawa mo talaga yung, yung front row. Pero for the meantime, kung bago ka pa lang, wag mong ipapublish or ipapaskill muna na front row ka kagad or nagne-network ka kagad or yan nga, gumagawa ka kagad ng ganitong negosyo. Bakit? Nawala na kagad yung excitement ng prospect mo. Na-determine na nila kagad na front row member ka or nagne-network ka. Okay, so kapag nag-message ka sa kanila, alam na kagad nila. Ay, i-invite na lang ako nito. Ay, kaya lang kami na-message ito kasi gusto lang ako nitong papainin, papawer, power. <laughs> Nag-gets mo yung point? So, yung about section mo, ayusin mo lang yung affiliate mo doon. Kung ikaw ay nag-work sa ganitong company, yun, that's good. Pero huwag mo na ilalagay sa front row. Na, nag-gets yung point ko doon? Nag-gets mo, natutunan ko yun sa isang online marketer din, Tanya Liza Nina. So, sabi niya, uh, huwag mo munang iba broadcast na front row member ka. Okay? So, yun. Pagkatapos mong maayos yung tatlong bagay rin, about section, photo, and then, uh, sorry, about section, cover photo, profile picture. Next mong ayusin is yung mga photo albums mo. Yung photo albums mo, uh, make sure na wala ka dyan mga photo na, alam mo yun, na tea down, <laughs> na kapag nakita ng prospect mo, isipin talaga bang negosyante to? Payaman <laughs> Baka hindi nila isipin na totoong professional ka. So, tanggalin mo na yung picture mo na nagiinom ka dyan. Ayan, tanggalin mo yung picture na, alam mo yon na nakanganga ka, yung kita nga lang nga lang. Nagigats mo yung point. Basta, make sure na yung mga photos na makikita dyan ay yung ano, yung mga professional dating, yung malaki, maganda yung 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 impact sa prospect mo. Yung mapiperceive nila, magkakaroon sila ng impression, wow, this person is really good. Wow, gusto kong i-follow tong tao na to. Do you get that? And then, kapag na-okay mo na yung yung photo albums mo, the last thing na kailangan mong linisin ay yung mga postings mo. Yung mga pinupost mo sa Facebook. Okay. Again, lagi ko tong sinasabi sa halos lahat ng mga members ko, even sa mga hindi ko member, and then sa mga training na nagawa ko before. Wag na wag ka na mag entertain or magpo-post ng any, any, even a single negative post. Okay? At wag na wag mong hahaluan ng emotion yung yung business. Okay? Halimbawa, wag ka magpo-post yan ano, feeling emotional, feeling disappointed, feeling angry. Ano mo yun? Feeling annoyed. Yung, yung ganong mga, ganong mga cases. Okay? Bakit? Kasi kapag ginawa, ginawa mo yan, you're actually sabotaging your success. Okay? Bakit? Gusto mo magkaroon ng positive na resulta, pero ang inilalabas ng isip mo at ang ipinupost mo sa Facebook ay mga negative posts. What do you think the result would you get? Of course, kung ano yung sinabi mo is, yun yung magiging resulta mo. Sabi nga, what you think you become. Kung ano yung lagi mong iniisip, yun ka. So, instead of posting negative posts, start posting positive, motiv- motivational, inspirational, lifestyle yan yung mga i-post mo sa Facebook mo. Okay? Later on, makakatra ka na ng mga tamang tao sa negosyo mo. Okay? Ang strategy na to ay uh, hindi ito yung proactive approach. Hindi ito yung ikaw yung lalapit. Actually, kapag ginawa mo to, itong mga strategy na to, later on, ikaw na yung lalapitan ng prospect mo. Sila na yung kusang magme-message sa'yo, magtatanong, Uy, nakikita ko na mukhang maganda yung ginagawa mong negosyo. Ano ba yan? Sino sa inyo yung mga na- nakaka-experience na nung gano'n? Na ikaw na yung minemessage ng prospect mo. Nagtatanong na sila, nakukurious na. Kasi ang everyday, ang gaganda ng mga post mo, nakaka-inspire. Tapos at the end of the week, halimbawa ngayon, lalo na ngayon, Friday, checkahan. Diba? Usually, ang dami mga members po post ng mga resulta nila. So, tapos yung mga, usually kapag Friday, ang daming inquiries. Bakit? Ang daming nag- nagme-message sa'yo. Kasi nga, nakikita nila may result ka. Ayun, sabi ni Papa Joe siya, nakakakuha. Yes, uh, si Papa Joe yan eh. <laughs> si Papa Joe yan. So yan, si, si Arden. Yan, sobrang nakakatuwa. Kasi nga bakit, people nakikita ng mga tao, yung mga friends mo, na nagiging positive ka na sa buhay. Yung outlook mo nag-iiba. Dati kilala ka nila na, ano, alam yun, yung pasaway. Pero nung na, naging part ka ng negosyo na to, na bago yung aura mo, na bago yung paraan mo ng pananalita, na bago ka paraan ng pag-iisip mo. Okay? So, ayun, nakikita nila yon, na nararamdaman nila, nafe-feel nila. Okay? So, last thing, kapag na- naayos mo yon, yung profile picture, cover photo, about section, photo album, and then yung posting mo, ang last na- mo nang gagawin is to 
Ito ito naman To increase your Facebook friends at saka yung Facebook group. Ang tawag ko dyan is ano, uh, you need to build your audience. Kailangan makapag-build ka na ng maraming viewers. So, for example, mayroon dati sa akin nag-approach na member, talaga nagtalong, apps, sabi nyo, ba't ba, ano, ang dami-dami ko naman pinupost sa Facebook ko, oh. ang dami-dami kong, ano, uh, ginagawa, na napupost ako from time to time, pero wala pa rin nag-inquire sa akin. Yun yung sabi niya. So, tinanong ko muna siya, ano ba yung mga pinupost mo? Yun yung una kong tanong. Sabi, yung mga pinupost ni Upline, yung kay Upline, pag siya nagpupost, mayroong, mayroong mga nag inquire sa kanyang pa ilan-ilan. Tapos, anong ginagawa mo? Kinakapipaste ko lamang po. Yun ang sabi niya. Tinanong ko, ilan bang friends mo? Mga 99 po. Sabi niya ganyan. <laughs> 99, just imagine. Kung ikaw yung mayroong 99 friends sa Facebook, kahit pa mag-post ka dyan, magtatumbling ka. Okay? <laughs> kahit pa ma- Kumain ka ng samyang noodles habang nagpo-post. Wala. Walang magjo-join sa iyo. Bakit? You just have 99 friends. Ang kailangan mo is to maximize and optimize your Facebook friends. Gawin mo i-goal mo na map- mapataas yung Facebook friends mo up to 5,000. Ang gawin mo every day mag-add ka. Ito naging naging topic ko to sa one of my uh, video trainings then. Yun sa ano Uh, how to use Facebook to promote your business. So, ang naging advice ko doon is mag-add ka everyday at least 100 people. 30 sa umaga, 30 sa tanghali, and another 30 sa, sa gabi. Or 40 sa gabi. Basta minimum of 100 people. Add friend. Agad yung mga i-add mo na friends ay yung mga, yung mga potential customer mo. Halimbawa, paano mo ma-distinguish ma- yung mga potential customer mo? Halimbawa, ang gusto mong i-add ay yung mga customer na interested bumili ng Lux White o yun ang pampaputi. So, para makahanap ka ng mga taong interested sa mga pampaputi, ang gawin mo, mag-join ka sa mga Facebook page o humanap ka ng isang Facebook page ng pampaputi. Halimbawa, skin whitening page. Tapos, tingnan mo yung mga likers na nandun. Tingnan mo yung mga friends o yung mga tao na nag-like. Yung mga tao na nag-like, yun yung i-add mo. Alam mo bakit? Meaning to say, kaya nga sila nag-like nun eh. Kasi, gusto nila magpaputi or interested sila sa magpaputi. Once na sila, inad mo, okay, at naging friends kayo, later on, kapag ikaw na yung nagpo-post ng about sa Lux White natin, ayan, maari. Maaring may mga mag-inquire sa'yo. Bakit? Kasi nga, yung mga taong ini mo ay mga taong already interested na sa ganyang klase ng product. Nagigets mo ba yon So, yon pwede mong i-increase yung Facebook friends mo up to 5,000. Ako, nung nag-start dito sa Fronto, I have, I have 1,500 lang na Facebook friends. Ngayon, 4,000, 5,000 na. Actually, nag-unfriend, unfriend na nga ako ng karamihan. Mostly, yung nagiging friend ko na lang ay yung mga members ko, yung mga nag-join sa akin. So, yun, gawin mo, i-optimize mo na, i-maximize mo yung Facebook friends. Later on, kapag okay na yan, yun, that's the time na makapag-create ka na ng influence, okay? So, Apps JB, papaano ko ngayon sila mako-convert into sales? Papaano ko sila mapapresentan? Papaano ko sila mapapapayin? So, ganito, sa pa- paraan ng pagpo-post, kailangan meron ka tinatawag na variation. Meron ka dapat iba't-ibang potahe na ipo-post everyday. Okay? Parang ano lang yan eh. Di ba pa, pag pumunta ka sa buffet, yung, ang gusto mo, hindi ka naman kakain ng isang potahe lang, kakain mo halos lahat. Okay? Actually, kapag kumakain ka sa karinderya, di ba, hindi naman everyday kung ano yung kinain mo ngayon, yun ang kakainin mo bukas. Hindi yung kakain mo sa sunod na araw, hindi yung kakain mo sa sunod na linggo. Bakit? Kapag ganun yung ginawa mo, of course, magsasawa ka. And you know what? Ganyan din yung mga prospect. Kapag everyday, ang pinupost mo sa Facebook mo ay puro join me, join me, join me, join me, join me, join me, everyday. Alam mo, magsasawa yung prospect mo. Um, instead na maging attractive ka or maging attractive sila na mag-join sa'yo, mas lalo silang hindi ma-attract na mag-join. Bakit? Kasi nga, you're posting pitch, 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 sales, 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 everyday. Pero kung ang gawin mo, magkaroon ka ng post na variation. Ang sa umaga, motivational quotes or Bible verse or inspirational video sa tanghali, another value, another lifestyle. Sa hapon, sa ka mag-post ng ng pitch or saka kang mag-post ng about sa opportunity, about sa product. The next day, ganun din. Ako, JB, ilang post ba kailangan sumaghapon? Actually, advice ng isang sa mentor ko, 3 to 5 posts maghapon. Yung 5, that's a good. 3, it's, 
it's uh, good then. Actually, five better. Ayan, three, it's good. Yung one, medyo ano, kapag one lang, anbawa, kapag tuwing umaga ka lang nagpo-post, kukunti lang yung makakakita ng ano, ng, ng post mo. Kasi ganito, sa, sa set of friends mo, let's say 5,000 friends, okay? Hindi lahat ng mga yan ay nag-online sa umaga. Most of them siguro mag-online ilan, mga 100 sa umaga. The rest sa tanghali, iba't ibang time. Eh ganito yan, kapag nag-post ka sa Facebook, may algorithm na sinisunod si Facebook. Kapag nag-post ka ngayon, hindi yan buong maghapon mag-appear. No, actually maglalas, lang, maglalas lang yan ng 1 to 2 hours. Except na lang kung marami yung naging likes, marami naging engagement, marami yung naging comment ng post mo yan. Maghapon talaga, magpapapap yan sa newsfeed. Pero kung yung normal post mo lamang, ang lifespan lamang yan tumatagal, based dun sa mentor ko, ay 1 to 2 hours. So, meaning to say, kapag yan, naka 1 to 2 hours na, yung mga kaibigan mo na maglalagin ng bandang tanghali, hindi na yan makikita. Lalo na siguro yung mga maglalagin sa bandang hapon, or yung mag online sa hapon, hindi na makikita yung post mo. So, what can you suggest of JB at least 3 posts umaga, tanghali, hapon or gabi 3 to 5 posts sa buong maghapon at least 2 to 3 hours yung pagitan ng mga posts huwag kang magpo-post ng tipong spammy post na every 5 minutes alam mo yun kakapost mo pa lang ngayon pinaghirapan mong i-post yung post mo tapos after 5 minutes nag-post ka ulit ng bago alam mo kung nangyari sayang itong pinaghirapan mo na post na to bakit? ang tagal mong kinreate nag-caption ka pa ang ganda tapos after no nag-post ka ulit ng bago itong huling pinos mo lulubog na kagad ang mag appear na yung bago nagigets mo yung point? so yun uh, yun yung masashare ko sa'yo i-increase mo yung Facebook uh, friends mo after no pag na-increase mo ng Facebook Facebook friends mo Pwede ka naman mag-join sa iba't ibang mga Facebook group. Okay? Ito is sa mga strategy na ginawa ko rin. Pwede ka mag-join sa mga OFW groups or mga buy and sell group. Yung mga nagbebenta. Yan yung mga ganyang groups. Bakit? Kasi yung mga tao, kaya sila nandyan. Halimbawa, buy and sell. Kaya sila nandyan because they are looking for something. Or meron silang gustong mabili. Okay? What if they are looking for pampaputi or pampapayat? Pang stress management. So, meron kang, meron kang maging potential customer. Or what if naman, nag-join ka sa mga OFW groups, sa mga call center groups. At least, yung mga tao nandyan ay yung mga tao naghahanap din ng additional source of income. So, pwede ka mag-post doon sa, uh, sa group na yun. As long as hindi ka nag-violate sa certain policy at rules na sinet ng admin ng grupo na yun. Kapag nag-violate ka, chances are, ikikik ka nila. Okay? So, yun yung mga simple tips na masashare ko sa inyo sa Facebook, ayusin mo muna yung Facebook mo, i-clean up mo muna siya. Second thing, i-optimize mo yung number of friends. Third thing, sa mga post mo, do variation. Mag-post ka ng iba't iba, hindi lang puro offer, hindi lang puro sales, hindi lang puro laging ganyan. Mag-post ka ng lifestyle, mag-post ka ng inspiration, motivation, mag-post ka ng mga training, mag-post ka ng in-educate mo yung mga, mga members mo or yung mga prospect mo. Okay? Kapag yun ang ginawa mo, mas magiging attractive ka sa paningin ng mga prospect mo. And I want to remind you of this. People will join you if they know, like, and trust you. Ayan na. Nag-resume yung video natin. Actually, naputol may nagpapap na. No? So, yun. Ulitin ko. People will join you if they know, like, and trust you. So, make sure na makilala ka nila pagkatiwalaan ka nila at maging ano mo, desirable ka sa paningin ng mga prospect mo. Okay? So, yan guys, inabot tayo ng one hour, actually, one hour training. Pero, I'm hoping na meron ako na share na value sa inyo. Meron kayo natutunan sa Facebook Live natin. But let me greet quick yung mga nandito, yung mga nakahabol. Uh, good evening at salamat po sa lahat na nag-join sa Facebook Live natin. We have, ayan, Sir Charlie, Ma'am Ross, ay, nabagi ko na to kanina. Ayan, sino pa ba? Siguro, shoutout na lang sa mga team na nandito, sa Team Batangas. Ayan, meron din mga Team Lemery. Hello, Ate Nance Moreno, Miss Mel Santiago. Good evening. Is Isa Aliana Fajardo. Good evening po. Raynel De Rojas. Joy Marquez. Ayan, uh, sino pa ba? Marami eh. Marami guys. Thank you so much guys. Please comment below kung meron kang isang bagay na natutunan. Kung ano yung pinaka natutunan mo, i-comment mo lang sa baba. Okay? So yan, and hopefully, yun sa mga hindi nakapanood ng live training natin, ya, pwede mo tong balikan, kinabukasan, or sa mga susunod pang 
mga panahon. And if this video helps you guys, my, my request for you is to just share this video sa mga timeline ninyo para at least yung mga members ninyo na hindi pa uh, or hindi nakapanood nito ay magkaroon ng chance na makita to sa timeline ninyo. Okay? Lalo yung mga hindi ko friends. So, please do sh share this live training. And yun, you can also like my page, yung Jaber's Peto na page kasi Uh, in some other time, magbumove na ako ng Facebook Live ko. Doon ako mag-host kasi mas mal magiging malaki yung coverage natin. Pero again, thank you so much sa lahat na nanood. And congratulations for uh, taking part and deciding to learn, invest on your learnings. Kasi sabi nga natin, uh, your earning ability is always equal to your learning ability. Kapag marami kang natutunan, ma marami kang na na nagets sa business na to or marami kang inalam mas malaki yung kikitain mo bakit? laging proportion yan kung gaano karami ang alam mo ganun din kalaki yung iyong kikitain okay? so that's it for now and again this is JB reminding everyone good evening sa inyo lahat huwag yung kakalimutan na i-share itong ano natin itong live training natin na to salamat sa lahat ng mga nanood and congratulations sa lahat ng mga may check it today it's alam nyo na It's check it in on front row. Thanks so much. We thank the Lord for giving us this opportunity na magkaroon tayo ng business na kagaya nito na we own our time, we own our income, and yun, napakaraming tao na natutulungan natin na nababago din yung buhay, nabubuhay yung pangarap, nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. And continue aspiring, guys. Ayun, I'm declaring a blessed weekend sa inyong lahat. Meron pa tayong three days bago mag-cut off. Habo lang, kayang-kaya yan. So, by next week, alam ko, lahat ng mga nandito magkaroon ng, ng resulta. So, this is JB again reminding that we can dominate, we can conquer. Thanks so much for watching. I'll be cutting this slide now. See you guys next time. Bye-bye.